Hierdie is zeker een van die belangrijkste, belangrijkste programma wat ik nog ooit gemaakt het, wat ons nog ooit gemaakt het. Ek het vir Zouie Grobler hier by my. Zouie, so welkom. Dank. Van die kaap af, hier in Transvaal in. Zouie, as daar iemand is, wat die geesteswereld ken, is het jy in die wereld. En dis ook om ek zoom vir zoom vir zoom, toe ek rarig, radikaal tot bekering gekom het, uit my godsdienst raar jare uit, het die trane net geloop en geloop en geloop vir maanden lang, en die Heer het my net gestrip en gestrip en gestrip. Hm. En jy het in die begin, jy weet die Heer bederf jou mos so met woord, en dan raak het stil. Ja. En dan weet jy, die hm. tyd wat jy woord gekry het, betek het, denk jy, ach, kan dit wees? Kan dit wees? En denk jy, ach, kijk, sit ons so bykie een kant. Hm. En as het begin stil raak in jou leven, en die woestijn sy soen is daar, dan grijp jy daar die woord, en jy mm. maak dit jou eie jy opslag. Mm. Mm. Sit op die punt van jou stoel, want hierdie twee programme gaan ek vir jou sê, en, en, en as jy nie hierdie ene um, aanstuur nie, dan gaan ek jou verantwoordelik hou. Want allemaal wil altyd weet oor die geesteswereld, en hier sit iemand by my, en ons gaan dan nou bykie met die wat gesels, al man lief. Zoe gaf my vertel oor een engel, wat ingestap het tydens een kerkdienst. En hoe amazing is dit nie, dat die Heere ons geestes oor oopmaak, so dat ons hier die goed kan sien. En dit, dit laat my so lekker voel om te sê, wow, want hier die goed, maak my, laat ek absoluut te geloof het. Jy weet, sou jy, mens, mens is in een godsdienst era, en dan eeuwiskele kom jy radikaal tot bekering, en dan wil jy hier die goed opeet. En ek sien die vraag wat ons nou begin kry, is mense wat geestes vraag het, hoe lyk engele, hoe werk engele, hoe dit, en dit kan alles teruggevat word na die skrif toe, dan kry jy ons wat sê, ach, ja, dit is om een story, dit is, dit is een opmaak story, weet jy wat, ons gaan eendag een ander tunes sing, as ons daar boe is, en, sê, en het vader sê vir jou, maak jy dit gedoen, vir jou om te glo, en jy dit nie gevat nie, hoe verskrikkelijk gaan jy nie huil daar oor nie, maar vertel ons wat gebeur het, en dit gaan nie net hierdie program, is die program hierna ook, vertel my van die engele encounters wat jy al gehad het. Jog Amanda, dit is so een um, voorrag, en as ek sê, ek die voorrag gehad om hierdie encounters met hulle te is, dit omdat God het so, hy het so beplan, want hulle kom met die boodskap, dit is Godse dienende geeste, as ons kyk in die oud testament, en in die Nieuwe Testament, was hulle baie actief, onthou jy toe Jacobus die nacht gaan slaap het, met kop op een klip, net so langs die pad, het hy die nacht een visioen ervaring Kom gehad, af, ja. met die leer uit die jimmele uit, met engele, wat op en af beweeg het, en dis daar neergepen, vir ons generaties, om te besef die waarheid en die realiteit, Hebreers praat in die Nieuwe Testament, praat hy van hoe die, die engele sy, fla, sy uh, flaming swords is, sy vlammende swaarde. As ons kyk na hoe Josef en Maria, be, g, dier die droom en die ontmoeting met die engele, hoe hulle hulle gewaarskeet, jy moet nou gaan, want hulle het geweet, want hou die koning, hou doodmaak die babas, en jylle moet nou. En alles wat so en die woord opgeskryf is, is ja en amen, en waar, en ons mag nie, dit in twyfel trek. Nie. And the angels will camp around you. Ja, besalm 21. Ja, dit is absoluut so. So ek wil so bykie vertel van, my eerste engele ontmoeting was, 5 december 1991. Dat was amazing hoe mens nooit so datum in jou hele leven kan vergeet. Kan dit nie vergeet nie. Vertel ons. Ehm, um, Weet jy, ek was op een, um, was my metriek jaar en ek het na school, het ek so op een staptoer gegaan, net vir iets, ek is nou klaar met school, so groep van ons uh, metriek sê toe besluit, ons stap van Frans Hoek af terug Grabau toe, so 55 kilo en na week stap. En nou het ek net voor die stap my eerste kamp gehad en toe nou amazing ervaring met die heren gehad, waar hy my kom werkelijk innerlijk genees het, waals gebreek het, so dit is een story vir ander dag. Nadat jy in jou kolte huis groot geworden ja, met jou pa. Ja, dit is raag, en weet jy wat, dit was net so, stap ek op hierdie stap toe, ek stap so weg van die ander, en nou het ek een bybel, ek die bybel, ek lees nou skrif, ek was baie lief vir die psalms, en ek loop gesels met die heren, ure aan een, en die aand, 
toe, het is nou een ander groep wat nou van die ander kant af terugstap, weet, ander kant toe, um, het ons ontmoet en hulle kamp vier en ek is nou nie lus vir hierdie vreemde, wilsvreemde metrieksiens ook op hierdie kamp nie. En ek gaan sit so in die kloof, so, so het in die rots, in die kloof loop so voor my. En ek begin met die heren praat en die, die aand mistrek so dier en ek keier met hom en deel net, ek praat net, maar my Afrikaanse ou bybelkies hier by my en ek vraag vir die heren, is daar iets wat hy vir my wil sê? Wil hy nie asjeblief met my praat? Ja, want ek praat nou al die heel dag. Ek praat nou al die heel dag met hom. So is daar nie iwerse skrif wat net vir my is nie. So waar Ephesians 2 vers 10 wat vir my sê, jy is uit genade gered, nie uit jou werke nie. En ek het gedink, ek gaan nou sonnagskool gee, ek gaan nou die kerk werk na school, want ek gaan nou vir hom werk. En daar bas jy die babbel. Jou werke red jou nie, maar my genade. En nou heil ek, want ek is so oorweldig, jy is 18, jy is nou so oorweldig met hierdie, hierdie teenwoordigheid en hierdie skrif. Weet jy, en toe ek so opkyk in die anekanste berg, toe staan daar hierdie drie enorme berg grote engele, Het jy geskrik? Ek het, ek het gedoog, ek verloor nou my marbles, ek het gedoog, ek hier verloor zou en nou in alle realiteite. Ek het so geskrik, ek huil en lach tegelijkertijd en ek sê vir die heren, as dit nie van hom af is hier, want ek ken mos nou, daas mos een ander wereld koninkryk van donkerte ook. Nou sê ek, as dit nie van u af is hier, vaar het weg. En dan skyn hulle witter, dit lyk asof alles lewe, dit lyk soos wit elektriciteit, nie dat ek weet hoe lyk elektriciteit nie, maar dit lewe, die koppe is soos goed, dit gloei, dit die een, die twee staan so langs mekaar, en die ander een achter, dit hoog was, was hulle? die hele berg vol, ek het hulle so gekyk, en die aand mis het so doorgekom, tot hulle verdwijn het, en die aand mis het in die kloof in, daar is vastgeprent in my kop, Ek sê vir jou, en dit was my eerste en van daar af. Hoe lang was dit gewees? Dit was minute. Dit was minute lang. Het hulle vir jou boodskap gegeven? Het hulle nie al gestaan? Ek het net geweet, hierdie skrif was nou vir my gegee. Het het sikker gehuil vir weke dan al? Ek, absoluut, absoluut. Dit was die, ek, ek was graag die bekende om hier. Het jou geloof gebouw nou dat dit met jou gereed? Verseker, ek het gedoog, amal wat gereed is, een kind van Jesus is, hoor en sien. Ek het rechtig gedoog, dit is hoe dit is, maar later besef, nee, dit is nie allemaal op die stadium. Maar jy het gats gehad om by een ongelukstoneel te stop waar al een silver doek oor aan was en jy kon vir hulle bid. Dit is die, dit is die mosterdsaad geloof wat in jou begin as jy die geesteswereld sien. Yes, wow. absoluut, want die Vertel heren het gewaas, hy het gewaas. So, ek kan nou nie alles vertel nie, maar weet jy, in 2019 was Dewald besig om sy kursus aan te doen. Dewald is nou jou man. Ja, Dewald Grobler. Hy bed um, okulte kursus aan oor hoe jy die tekens sien, oor die waarskiewing om nie een goed betrokken te raak nie. En hy lei eindelijk leiers op om mense te kan help wat daar een vastgeval was. En dis baie, baie leersaam. En weet jy, um, so is hy die, die dag bezig om die kursus aan te bied op een saterdag. En so met een breektijd en hy oorgaan na die volgende um, sessie wil ek amper sê, ervaar ek net, ek moet iets die deel van my, my engele ervaringen, want ons gaan nou nou, die volgende sessie gaan oor de moene en engele, die realiteit van die geesteswereld. En ek spring daarop en ek is opgewonde, want ek het iets om te deel, en die volgende moet terwijl ek daarvan praat. Die oomlik as jy die geestes Godse Koninkryk erken, dan kom hulle nade. Rarig. Want jy praat van hulle, en hulle is Godse dienende geeste, so they are only there to serve. So praat ek in die volgende ook so aan my linkerkant, want ek het nou so voorgestaan, sien ek, hier kom hierdie enorme engel in. En die woord praat van daas engel Gabriel en die engel Michael, wat boodskap bring vir mense, dat was daas, die bybel is vol van voorbeelde daarvan, en hulle is die warfare angels, hulle is die oorlog, Michael is die oorlog engel. Ja. Onthou in Daniel, wat Daniel gebid het vir drie weke, en die ja. antwoord het nie deurgekom, het hy gesê, ek het een gevecht in die geest gehad met die koning van Persie, wat my weerstaan het. Die antwoord was op pad, jy moest nog net bykie langer kan vast en bid. Kan En daar Hoor jy, die antwoord ek, is op pad, jy moet net bykie lang vast en bid. Ja, en daar kom hy so in, en ek die atmosfeer verander onmiddellik, daar het net hierdie stilte gekom, ek het nie gesê wat ek sien nie, want ek was te geskok, ek het geskrik, want jy weet in die oomlik, weet jy nie, 
of jij moet, je weet eigenlijk wat om te doen, jy voel baie dom, jy sta net en jy wacht tot iets nou gebeur, want jy weet, hy, he interrupted the service. Hoe groot was hier die engel wat toe aankom? Hy, die, ons was in een fabriekse gebouw, vriend van onze gemeente, en die pindak het so oopgegaan, to make room for this enorm angel, just to what? stand in the back. Ek het nie omgekyk visies nie, maar ek kon alles sien wat hy doen. Ek, sy blink gewaad was, jy kon, jy, jy, jy kon nie kyk nie, dit is, you know, dit is beautiful, dit, da, weet jy, ons het nie woorde om dit in woorde te beskryf nie, maar die boodskap wat hy kom gee, het is om te sê, humanity, on, die mensdom, gaan in een ongekende tyd in, waar daar baie bloedvergieting gaan wees, straten gaan vol bloed wees, so ver soos jou oog sien, gaan daar calamity en teespoed kom op die aarde, eindtijd, hy die eindtijd, wat al lang al is, het hy dit kom, ek wil amper sê, die klokkie kom lei om te sê, word wakker, weet in wat er sy soen ons leef, en hy sê die enigste manier hoe Godse kinders gaan oorleef, is om Godse woord die Bijbel te spreek, en sê dit weer, dit is so belangrijk, die enigste manier hoe ons die eindtijd gaan oorleef, is om Godse woord te verklaar, om dit te spreek. Dit betekent nie maar die woord ken. Ja. Ons moet ophou die tijdskrifte, die mooie tijdskrifte, meer aandacht daaraan gee, en ons moet die woord rechtig, ernstig begin opneem. En dit leef. Ons kan die ding lees, en ons kan hom nie toepas nie, maar ons moet op begin toepas. En so in die oomlik, nou staan ek hier, hulle wacht, ek moet iets sê, ek kan ek sê nie. Al wat ek te sê is, angel is in the room, and angel is in the room, ek het nie gesê wie nie, ek het net gesê, ons moet nou maar wacht. En die volgende omlik, toe haal hy vir my uit, sê hy peil en koker, die achterom, die peile uit, en ek vaar het net aan. Profetiese aksie, want I receive the messenger that brings the message from heaven. Oh my goodness. En ek het geweet, ek moet het in die gehoor en gooi, en ek het gesien op die punt van die peil sy punt, is daar skrif soos bijvoorbeeld Jesaja 1 vers 5, ja, 1 Petrus sorry. 3 ek het net die skrif gesien en daarna het ek het gedoen en hy het so, so vreemd maar hy het so weggeveid dit was so, hy het so spontaan het hy net so weggegaan weer so, die, so het, hy was net weg en toe het daar hy die, hy die dak uit soos plastiek scrolls afgekom, en die Heer het my die voorraad gegeen om te kon lees wat op mense se destiny geskryf staan. Amal het ons, ek het het ons een scroll. Elk een, maar die belangrikheid daarvan is om dit te besef, dat ons elk een het te doel en een in scroll en in in daar is een visie, daar is een missie wat God vir ons elk een gegeen het, wat ons moet uitleef, ons mag het nie mis nie. Amanda, ons, mag, ons kan nie waag om Godse plan vir ons leven op hierdie aarde te mis nie. So dit was die verloop van die ochend en natuurlijk na die sessie het ons die Heere geloof van prijs en ek het huis toe gegaan met hierdie, ek was stil vir een paar dae, want dit, dit vat tot jou binnen en jou DNA in en jy, en ek vraag vir die Heere, Heere, gee my net een skrif, want al die ervaringe, visioene, um, drome, dagdrome, nachtdrome, jou oop, jou oop oos, wat jy sien, as, dit moet in, vir my in die skrif bevestig word, en ek vraag die Heere asjeblief, gee my net een skrif wat bevestig oor wat saterdag gebeur het, en ek geef vir my Daniel 12, en ek wil het graag vir jou lees. Asjeblief! Ek lees om sommer in die, in die Amplified vertaling, hy sê, Now at that end time, sure. Michael, the great angelic prince, who stands guard, over the children of your people will arise. Godse kinders is besig om soos een weermag op te staan en te sê, ons gaan nou resist wat die vijand op hierdie aarde wil doen. Ons gaan nie meer daaronder sit nie, ons gaan opstaan. And there will be a time of distress such as never occurred since there was a nation until that time. But at that time, your people... Everyone who is found written in the book of life will be rescued. Lees dit net gauw sublief weer. Nou vraag jy een groe ding. <laughs> Daniel 12 vers 1 Now at that end time, Michael, the great angelic prince who stands guard over the children of your people will arise. 
and there will be a time of distress such as never occurred since there was a nation until that time. But at that time, your people, everyone who is found written, their names found written in the book of life will be rescued. As your book, as your name in the book of the life is written. People are there. Ons tijdsverloop is daar, ons is nou daar. Is jou naam in die boek geskryf, so dat jy beskerming kan kry. En ek wil een baie verskrikkelijke wille stelling maak. Ons allemaal wacht vir die wegraping. Ons gaan eerst moet werk. As ek na die skrif luister, dan sien ek nie, daar gaan een wolkie wees en ons is weg nie. Hier gaan eers goud gesuiver moet word. Ja, Amanda, en as jy kyk die seisoen en die omstandighede waarin Godse kinders leef, die waarin die wereld leef, die gebrokenheid van die wereld, die stikkendheid van die mens, dan is dit die tyd soos nou wat ons moet sê, ek sien die oes en ek is gereed om te gaan. Ek gaan my mouwe optrek, ek gaan my skoene uittrek en ek gaan sê, Heere, vat my na waar die siele is. En ek gaan hard werk, omdat ek lief het, want ek besef, ek kan nie selfsichtig wees en terugsit en dink, ek is gered, I'm on my way nie, ons moet aan mekaar begin dink, soos nog nooit van tevore nie, ons moet die eerste gebod uitleef, hee God die Vader lief, met alles in jou, en jou naaste soos jou self, die liefde, ons het rechtig die doping met Godse liefde nodig, in die tyd waarin ons is, en waarin ons gaan. Beduig gebed. Abba, Ons kom vir oogend na u toe en ons sê dankie. Dankie dat u liefde oor ons so groot is. Laat my dit proe vandag asjeblief. Laat my u liefde ervaar dat ek kan reageer om te sê ek wil dit hee. Ek wil ook u liefde in my hart ronddra. Ek wil lief hee die mense om my. Jere, gee my daar evangelisatie hart om seker te maak dat mense met wie ek interaksie het, mense met wie ek ontmoet, sy naam in die boek van eeuwige lewe opgeskryf staan. Heere, help my in Jesus naam om te verstaan die impak wat u wil hee ek op hierdie wereld, in hierdie wereld moet hee, om uit te ruik na iemand anders met u liefde. Maar ek het dit nodig, ek vraag u, vul my vandag met u liefde in Jesus naam. Amen. So gesel, zou jy grobler, zou jy die kerk waar jy in is, die Powerhouse, kan ons net gauw die naam kry? Ja, Powerhouse International Ministries in Brakenveld, Kaapstad. En mens kan online ook gaan sondag oogend? Ja, jy kan, jy kan. So gaat jy inskakel sondag oogend. Tot en met volgende week. Lekker blij.